大家好，我是静香。中华民族的传统美德之一就是孝道。在移民加拿大后，我们仍然会和国内的至亲保持着密切的联系，比如平时有事没事来个微信视频啊，给国内亲人寄个加拿大的保健品啊、奶粉啊这些。但是如果遇到国内的亲人生病，需要你长期回国陪伴他们，怎么办呢？我相信。大多数华人在至亲血脉和加拿大的事业二者间，都会选择回国照顾至亲。那么问题来了，如果你需要长期离开加拿大的工作岗位，回到国内照顾病人，收入如何得到保障呢？加拿大政府表示，不用担心。我们有 Canada Caregiving Benefits 家庭看护福利这项补贴政策，这个政策不仅可以让你申请回去照顾生病的亲人。还可以领取高达三十五周的补贴，以保持你的生活品质。那么，什么人有资格领取呢？比如，七大姑八大姨生病了，回去照料，也能申请这个福利吗？也就是，申请人一定要和病人有血缘关系吗？病人是慢性病也能申请吗？别急，接下来我会给你深度精确分析加拿大官网信息，跟着静香往下看吧。一、家庭看护福利的种类。我们在加拿大政府官网上可以看到，家庭看护福利分为三种。第一种是 Family Caregiver Benefits for Children， 可以让申请人领取高达35周的补贴。申请人需要照顾18岁以下严重生病或受伤的孩子。第二种 Family Caregiver Benefits for Adults， 可以让申请人领取高达15周的补贴。申请人需要照顾18岁以上严重生病或受伤的成年人。第三种。Compassionate Care Benefits 可以让申请人领取高达26周的补贴。申请人需要照顾任何年龄需要临终照顾的病人。申请后你会得到什么福利呢？简单的讲，基于你之前工作时的收入水平，你会得到加拿大政府付给你的相当于这个收入 55% 的补贴，上限不超过573加币每周。可以申请到多久，就照着我刚才说的家庭看护福利种类去看吧。那么，什么人有资格申请这个福利呢？首先要了解什么是 caregiver。官网上说了 ，caregiver 是家庭成员，或者是被视为像家庭成员一样的人，为重病或受伤或需要临终护理的人提供照料或支持的人。作为照料者，您不必与您所照料或支持的人有任何血缘上的亲戚关系，或者生活在同一个地点，但他们必须认为您像家人一样。如果您不是血缘关系的家庭成员，比家庭成员的申请多一个步骤。需要被护理或支持的人，或其法定代表人填写证明书，以确认他们认为您像家人一样。那么，什么人算是病人的家庭成员呢？官网上说的是，家庭成员包括直系亲属以及被认为像家庭成员的其他亲戚和个人，无论有没有结婚关系，是不是同居伴侣关系，或者任何合法的亲子关系。所以，如果病人是你的七大姑八大姨，需要你回去照料，也是可以申请这项福利的。那么，怎样的照料和支持才符合申请这项福利呢？官网上说的是，护理 care 被定义为参与重病或受伤人员或需要临终护理的人员的护理；支持 support 的定义是为重病或受伤的人或需要临终护理的人提供心理或情感支持。那么，重病和受伤的定义是什么呢？重病或受伤的人是指由于疾病或受伤而导致其基本健康状况发生重大变化的人。他们的生命处于危险之中，他们需要至少一名护理人员的照料和支持。他们的状况必须由医生或职业护士证明。如果该人已经患有慢性疾病，那么除非该人的健康因新的严重危险生命的事件而发生着显著变化，否则护理人员将无资格获得福利。临终护理的定义：临终护理被定义为向患有严重健康状况。且在二十六周内有严重死亡风险的人提供护理或支持，此人还需要至少一位照顾者的照料或支持。他们的状况必须由医生或职业护士证明。那么申请人的工时条件是什么呢？首先需要证明申请人是重病、受伤或需要临终关怀的人的家庭成员，或者申请人被视为家庭成员。由于申请人需要抽出时间为该人提供护理或支持。申请人的每周正常工作收入至少减少了百分之四十以上。在申请前的五十二周中
，生前累计了工作六百小时，例如六百小时相当于每周工作四十个小时，并且工作了十五周。病人的医生需要证明生前是在为之提供护理或支持的人是重病、受伤或需要临终护理。相关申请文件有什么呢？何时提交呢？由于医生不能在不告知病人的情况下向他人公布病人的病情。所以，申请人呢需要得到病人或者代理人签字的病情告知同意书。告知同意书呢，在官网上有表格可以下载，网址我放在描述栏里啦。此外，还有病情医学证明，表格可以从官网下载，网址我也放在描述栏里啦。第三项 R O E 大家都很熟悉了，就是雇佣记录表，在失业或者休产假前呢，雇主都会发这个表格。第四项，刚才也提过了，如果您不是血缘关系的家庭成员，与家庭成员的申请呢，都一个步骤，需要被护理或支持的人或者其法定代表人填写证明书，以确认他们认为您与家人一样。表格呢，可以从网上下载，我也放在描述栏里啦。以上这些资料呢，您不用都准备好了再申请，可以提交申请后再逐一提交，以免错过了申请期限。申请时需要提交的个人资料信息有什么呢？申请人过去52周的雇主的名称和地址，申请人为这些雇主工作的起始日期和离职原因，申请人需要详细解释是离职还是被解雇，申请人家庭住址和邮寄地址，社保卡号码，申请人的母亲结婚前的姓氏，被照顾的病人的信息，包括名字、生日和住址，申请人的银行信息，提供后政府会直接给你的银行账户汇款。申请期限，在停止工作后呢，需要尽快申请。如果在停止工作后四周内还没申请，有可能就会失去申请的资格了。在线提交申请后呢，相关申请文件可以选择邮寄给 Service Canada， 也可以亲自去他们的办公地点提交。大概一个月左右呢，就能得到你的申请结果了。申请成功，就等着去银行的账户确认收款吧。这项福利真是太暖心了。可以让森林上受到挫折、需要照顾病人的申请人，至少在物质上得到一些缓解，减少了心理崩溃的可能性。好啦，下周开始北美就要进入十二月圣诞季了，好期待啊！都看到这儿了，就帮我点个赞，订阅并打开通知小铃铛吧。我是静香，用于探讨北美华人生活和文化。我们下周见啦！